Привет, друзья! Сегодня хочу поговорить о ручном тормозе автомобилей Сан Йонг, начиная от Муса, заканчивая Актионом. Если у вас этот узел работает исправно, вы можете смело перекрутить этот сюжет. Если у вас есть с ним проблемы, то прошу остаться. Не секрет, что у Муса, Рекстон, всех генераций Кайрон Актион Актион Спорт Ручник не работает от слова совсем То есть, если вперед еще как бы после настройки он мало-мальски держит То назад он не держит И на любом склоне, в принципе, машина скатывается Очень многие забили на это дело И ставят машину на передачу или же на паркинг Вот, но э, Недавно мне попался э, Блог одного Санерговода под ником Мусовод, то есть у него Санерг Муса, и он решил проблему ручника и решил ее кардинально при помощи суппорта от автомобиля Hyundai Solaris. Да, согласитесь, машина около тонны мощностью там где-то порядка 100 лошадиных сил и наши монстры под две с половиной тонны. Ну, факт остается фактом. Он поставил себе суппорта от Hyundai Solaris и проблему ручника решил, в принципе. Я заинтересовался этой темой, вот, проштудировал материал, попались мне блоги еще некоторых ребят. Вот, и все они решали вот именно с помощью суппортов Hyundai Solaris Kia Rio 3, 3 генерации. Но там есть одно но. Там э, штуцер подключения тормозного шланга находится с обратной стороны, ну, то есть отличимый от нашего Саньонковского. И здесь приходится или же искать новые тормозные шланги, или же выкручивать этот шланг каким-то неестественным образом, что не есть хорошо. Но в одной из, э, так сказать, публикаций как ребят проскочил номер. Номер, который звучит BC-140. 191 и по по всем вот этим программам это бьется как суппорт от Hyundai Ioniq то есть это э, гибридный автомобиль там довольно довольно свеженький и ценность этого суппорта в том что он имеет расположение и штуцера прокачки и подключения тормозного шланга э, конструктивно так же как и на суппортах Саньонгов это очень классно, но найти этот суппорт на разборе, в принципе, в Украине нереально, а новый стоит где-то порядка 10 тысяч гривен, что не есть хорошо. То есть переделка будет очень, так сказать, не, не сладкая. Но недавно, опять же, ковыряя интернет, я на, 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 надыбал одну харьковскую разборку. И у них этот номер проходил как номер от Hyundai Elantra с 2014 года. Я созвонился с ребятами, попросил фотки, сбросили они, они фотки, все как бы все соответствовало. Цена вообще была вкусна, и я заказал эти суппорта. Вот, в принципе, один из них. Вот, как я и говорил, посмотрите. Вот у нее такая конструктивно. Это левый суппорт. Вот у нее как бы, вверху штуцер прокачки, внизу э, подключение тормозного шланга. Ну, в принципе, я пока не знаю, там, постанет ли он на нашу скобу, поэтому сейчас будет, так сказать, первая примерка. А уже если все будет нормально, буду химичить дальше с вот этими переходниками, которые делали ребята. Ну вот, в принципе, что я и говорил. Вот получается нижнее крепление шланга и верхний прочной штуцер. Теперь только осталось примерить новый суппорт и решать дальше, что делать. Вот стоит новый суппорт. Стал он один в один крепление саньоновской скобы. И теперь Осталось заказать сюда переходные шайбы и 
кронштейн удлинитель подключить, прокачать тормоза, ну и наслаждаться новыми, новым ручником. Ну пока что, пока что все. Итак, суппорта были перебраны, были выкрашены в черный цвет, черной термокраской. Были заказаны четыре таких переходных шайбочки, вот которые будут ставиться вот, вот так вот, чтобы просто получается небольшая конструкция. Были приобретены болты М8 шаг 1, общая длина 35,5 мм, твердость 10,9 В принципе, поговаривали, что можно брать болты от рулевой рейки Волги. Ну, я не знаю, я взял у знакомого продавца Метиз. Вот откуда они, не могу сказать. И были выточены... Вот такие вот переходные трубочки. Вот, размер и чертеж я вы, выложу. Вот, Кто-то вваривал. Эти трубочки сюда были впрессованы и развальцованы. Вот, вот на, на двух суппортах. И теперь осталось, осталось только установить уже на саму машину. Будем сейчас пробовать. И да, еще один немаловажный момент, это то, что скоба правого суппорта становится на левый суппорт, а левого на правый. Потому что нам надо, чтобы они смотрели вверх, а по умолчанию они смотрят скобы и посадочное отверстие смотрят вниз. И нам это не совсем подходит. Поэтому смело переставляйте скобы правую налево, левую направо. Итак, приступим. Первым делом целесообразнее ослабить вот этот болт, болт крепления тормозного шланга к суппорту, для того, чтобы потом мы в руках не скручивали уже на весу шланг со старого суппорта. Сейчас будем приступать. Для этого нам понадобится головка на 12 ну и, собственно говоря, сам ключ. Все. Ослабили. Теперь закрутим, чтобы оно не вытекало. тормозуха и будем дальше снимать старый суппорт здесь нам нужна головка на 14 в принципе, старые болты и крепящие суппорт к направляющим пальцам нам уже не понадобится. Этот старый суппорт отводим в сторону и берем новый. Суппорт, считайте, установлен. Теперь его надо подключать, прокачивать, подключать тормозной. Тормозной трос. И на тест. Будем 
ставить на болт родной хендайских суппортов. Новая медная. Получается, правый суппорт установил, тормозной шланг подключил, тормозной трос подключил. Пришлось трос снять с его э, крепежа, вот будет он висеть свободно, но вот такая получается конструкция. Пока еще не прокачивал, вот. есть конечно проблема с э, креплением тормозного шланга, немножко не попал он в родное отверстие вот. а особо гнуть если выгнуть конечно под прямым углом что эту трубку то он станет но особо сейчас не хочу уродоваться потому что блин замены шлангов нету поэтому блин, пока ставим так вот пока что правую сторону сделал вот теперь Идем на левую сторону, ну а потом прокачка и тест. Ну вот такая вот получилась красивая конструкция. И да, сейчас надо будет выпотрошить старый тормозной механизм, выбросить эту подковообразную колодку, выбросить эксцентрики вот, и поставить поставить вместо вот этой вот вместо вот этой вот резинки поставить просто резиновую заглушку чтобы туда грязь не летела с левой стороной проделаем те же операции ставим суппорт потрошим старый механизм ручника затягиваем все узлы и соединения прокачиваем систему вот, ставим колеса и выезжаем. Ну что, вчера я установил новые суппорта от Elantra. Скажу следующее, что, конечно, вау-эффекта нет, но теперь у меня есть рабочий ручной тормоз. Вот. На все про все с снятием старых суппортов и установкой новых у меня ушло порядка трех часов. Помимо самих суппортов мне пришлось изготовить Четыре переходные распорные шайбы. Трубочки-переходники, которые или подвариваются, или развальцовываются в саму скобу суппорта. И туда крепится трос ручника. Вот. Конечно, подгулял сам тормозной шланг. Там геометрия металлической части немножко была не такая, как у Hyundai. Поэтому пришлось немножко угол изменить. Ну, все стало нормально. Если получится найти более подходящие шланги или, как бы, может, найду армированные, то тогда заменю. Пока что буду ездить так. Все нормально, все хорошо работает. Теперь для того, чтобы установить машину на ручник, достаточно четырех щелчков, что не может не радовать. Машина стоит как вкопанная. И это решение, в принципе, имеет место быть. Цель моего поста была следующая. Ребята на драйве писали, что для замены используется суппорта от Hyundai Solaris. Он металлический, но крепление тормозного шланга у него немножко иное, чем на Саньонгах. Суппорт от Elantra в данном случае, он имеет крепление тормозного шланга идентичное креплению на саньонгах только я же говорю шланг наш не имеет, имеет немножко другую геометрию и если бы не сам этот механизм ручного тормоза то шланг бы стал в принципе как положено данный суппорт данный суппорт который я использовал у себя он помимо лантерин используется на hyundai ионик hyundai i20 Возможно, на других еще каких-то Hyundai. Подобный суппорт с таким же расположением крепления тормозного шланга используется на Kia Rio третьей модификации. 
На разборках они стоят, вот как я вот взял, от 750 гривен. Некоторые хотят 2000, 2500, как уже будет наглость продавца. Новые, конечно, стоят безбожно. Ну, конечно, новые это новые, но покупка на разборке это своего рода лотерея. Мне повезло, я купил, в принципе, в идеальном состоянии. Один был крашеный, второй был немножко со следами окислов. Я все это почистил металлической щеткой, покрасил термокраской и установил на машину. Я не делал подробное, подробное видео, как что перебиралось, делалось, что менялось, потому что на драйве вся эта информация есть. Очень много тем, как делать, как разбирать, как собирать, какие использовать ремкомплекты, чем можно заменить. Поэтому, в принципе, некоторые ссылки я в описании добавлю на, на блог уважаемого мусовода, на блог товарища, который запустил эту тему. Ну, в принципе, если вам будет интересно, вы сможете все это найти, все прочитать, все сделать. Чертежи на переходные шайбы и втулки я выложу. Вот. Если будут какие-то вопросы, вы можете оставлять их в комментариях. Я, если смогу, постараюсь ответить. В принципе, если было интересно, ставим лайк и подписываемся на канал Сталдронов. Вам все равно, а мне приятно. Вот. А я буду стараться выкладывать для вас еще какие-нибудь интересные лайфхаки по нашим автомобилям. Все, пока-пока. Ну-то это, подпишись, если что.